Salut, c'est Colombe Henrion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Un père et son fils ont un grave accident de voiture. Le père meurt et le fils est entre la vie et la mort. On l'amène aux urgences et le chirurgien qui le voit dit « Non, je ne peux pas l'opérer car c'est mon fils. » Comment cela se fait-il Et non, il ne s'agit pas d'une famille homosexuelle. La réponse, c'est que le chirurgien est la mère de l'accidenté. Cette réponse ne vient généralement pas à l'esprit tant il est solidement établi que le chirurgien doit être un homme. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé de faire un hors-série sur la place des femmes dans les parcours et métiers scientifiques. Stéréotypes de genre, plafond de verre, reproduction des élites, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place, ou plutôt au manque de place, des femmes dans la science. Pour cela, nous retrouvons Marianne Blanchard, sociologue au Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir, CERTOP, et maîtresse de conférence à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour Marianne. Bonjour. Yona Guetta, chargée d'études égalité professionnelle et mixité des filières au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour Yona. Bonjour. Et Gwenaëlle Dauphin, vétérinaire, virologiste et directrice de la plateforme d'appui et d'investigation scientifique de l'entreprise Seva Santé Animale. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Selon les données de l'Institut statistique de l'UNESCO, qui couvre 107 pays sur la période 2015-2018, les femmes représentent 33% des chercheurs dans le monde, donc seulement un chercheur sur trois est une chercheuse. Les inégalités femmes-hommes sont souvent pointées du doigt comme étant une résultante du patriarcat, mais concrètement, qu'est-ce que le patriarcat et comment s'est-il mis en place Yona Guetta. En fait, le patriarcat, on peut le définir comme un système, une forme d'organisation sociale dans lequel l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique et religieux. Et dès l'Antiquité, c'est l'idée que l'homme est le chef de famille, le patriarche, et qu'il détient l'autorité sur sa femme et ses enfants. Et en fait, cette idée, elle s'est répandue dans tous les aspects de la société, notamment via les grandes religions monothéistes, et elle s'est traduite en une différenciation qui est basée sur le genre, et une hiérarchisation entre les genres. Ce système patriarcal, il va induire une division des rôles dans la société. Les hommes sont associés à la sphère publique, le travail productif, l'accès au pouvoir et au savoir, et les femmes à la sphère privée, le travail reproductif, faire des enfants, les élever, en prendre soin. Cet accès privilégié, il a permis la construction d'un savoir par et pour les hommes, et donc une science qu'on appelle androcentrée, par et pour les hommes. Et ce système patriarcal et ces inégalités, on les retrouve encore partout. Vous l'avez dit, la persistance des stéréotypes de genre, le retard sur les recherches sur la santé des femmes, la sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité, le fameux plafond de verre, mais aussi leur sur-représentation dans les domaines du care, les domaines du soin, parce qu'aujourd'hui, même si les femmes travaillent de manière rémunérée, elles sont encore associées au fait de prendre soin des autres, au travail, comme dans la sphère familiale. Aujourd'hui, on va s'intéresser justement au phénomène du patriarcat, mais sur le domaine scientifique, à quel point ce patriarcat a impacté les carrières des femmes et les carrières scientifiques des femmes. En France, alors que la parité était presque atteinte dans les séries S, donc les séries scientifiques, la réforme des programmes de lycée en 2020, en supprimant les mathématiques dans le tronc commun, a annulé des années d'efforts vers l'égalité. On constate une baisse de 28% des effectifs féminins dans les sciences en terminale entre 2019 et 2021, d'après le média The Conversation. Cette différence d'accès aux sciences évolue au fil des années, au fil des études, et diffère en fonction des domaines scientifiques. Phénomène de fuite, plafond de verre ou encore sentiment d'efficacité personnelle Marianne Blanchard, vous êtes sociologue. Que dit la sociologie de la place des femmes dans le monde de la science à l'heure actuelle alors, avant toute chose, il faut préciser qu'on a plusieurs mondes hein, de la science et qu'en fonction des domaines, la place des femmes varie. 
Si on prend par exemple le CNRS, les chercheuses représentent 50% des chargés de recherche en biologie, mais à peine 18% en mathématiques. Et euh, plus généralement, c'est très visible dans les filières d'études. Notamment, on peut distinguer des sciences plus masculines, euh, en tout cas plus fréquentées euh, par, par, par les hommes, comme les mathématiques, la physique, tout ce qui relève aussi de l'ingénierie, et des sciences plus féminines, on peut dire. Donc là, à nouveau, hein, c'est parce qu'il y a plus de femmes euh, euh, dans ces domaines, comme la biologie ou la santé. Et euh, en fait, à rebours hein, finalement de l'exemple donné en accroche, euh, aujourd'hui, les étudiantes sont majoritaires en, en médecine. Et euh, un autre point qui est important, qui a été mis en évidence par les travaux en sciences sociales, c'est ce qu'on appelle le, le phénomène du tuyau percé euh, dans les études. C'est-à-dire que euh, les, les filles vont progressivement, si on peut dire, disparaître des filières scientifiques parce qu'à chaque palier de choix, elles sont moins nombreuses à choisir les sciences que justement qualifiées de masculines, notamment les mathématiques. Et donc la, la réforme du bac dont, dont vous parliez, euh, elle a rendu les choix plus restrictifs puisqu'on ne peut choisir que deux enseignements de spécialité en terminale. Et ça a donc renforcé ce phénomène de tuyau percé et de départ des filles de, de certaines sciences. Même après avoir eu accès au milieu scientifique, les femmes continuent à faire face à des inégalités comme l'inégalité de salaire, par exemple. En effet, d'après une étude de 2022 du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, trois ans après avoir obtenu leur doctorat, les chercheuses françaises touchent 7% de moins que leurs homologues masculins. Les hommes sont traditionnellement considérés comme les « bread winners », c'est-à-dire chargés de survenir à la grande partie des besoins du foyer, comme nous disait Yona, tandis que les femmes se voient plus largement assignées aux travaux domestiques et à la famille. Yonette Guetta, vous vous êtes intéressée aux inégalités femmes-hommes dans les carrières scientifiques. En quoi ces construits sociaux jouent-ils sur les salaires et les choix d'orientation professionnelle des femmes et des hommes Ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est vraiment le poids majeur des stéréotypes de genre sur l'orientation scolaire, mais aussi professionnelle des femmes et des hommes. En fait, il va y avoir une image des métiers qu'on va plus associer au féminin et au masculin. Et cette image, elle se construit dès l'enfance. Et elle va se renforcer petit à petit par les représentations qui sont véhiculées donc par l'école. Ça peut être les manuels scolaires, ça peut être les forums des métiers, mais aussi par les premiers prescripteurs d'orientation, donc la famille et les professeurs, mais également par les médias, par la culture. Et si on prend maintenant l'exemple très précis du numérique, aujourd'hui, il y a seulement 7% des adolescentes qui déclarent vouloir s'orienter vers les métiers du numérique. Donc ça, c'est un chiffre qui est tiré du, du Haut Conseil à l'égalité et du sixième baromètre du sexisme. Mais si on prend l'exemple du numérique, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène récent, la sous-représentation des femmes dans ces disciplines, qui est située également culturellement, parce qu'à l'origine de la discipline, il y a beaucoup de femmes, en fait, beaucoup de pionnières qui ont participé au développement de la discipline. Et jusque dans les années 60, c'est une discipline qui est très féminisée, jusqu'à ce que euh, l'informatique monte en puissance, en fait un enjeu stratégique pour les entreprises et les États, ce qui est revenu en écarter les femmes. Les micro-ordinateurs ont été mis dans la chambre des garçons et la boucle est bouclée, on associe informatique et geek. Et euh, cette image, elle va véhiculer un stéréotype de la discipline informatique. Et en fait, c'est cette représentation qui va impacter durablement les choix d'orientation par anticipation, les filles vont estimer qu'elles n'ont pas le CV, l'appétence, les compétences, et elles ne vont pas faire le choix du numérique. Et même lorsqu'elles intègrent les filières du numérique, le manque de mixité de ces filières, l'entre-soi masculin, le sexisme ordinaire, va favoriser le décrochage des filles. Et aujourd'hui, les métiers du numérique sont les plus rémunérateurs, donc ceux qui ont les plus hauts salaires, mais ce sont également les filières où les femmes sont les moins représentées. Elles vont composer à peu près 29% des effectifs, mais même quand elles sont dans ces filières-là, dans ces métiers-là, elles ne sont que 16% sur les métiers techniques et que 22% dans les postes de direction. Ainsi, si la ségrégation verticale, donc le fameux plafond de verre, va faire que les femmes sont dans les postes les moins rémunérés et la ségrégation horizontale, qu'on appelle aussi les parois de verre, va faire que les femmes sont dans les disciplines les moins rémunératrices. Une fois lancées dans les carrières scientifiques, les femmes font encore face à de nombreux freins, comme l'effet de boys club ou le phénomène de cooptation masculine, 
qui consiste à procéder à la nomination d'un nouveau membre d'un groupe par ceux qui en font déjà partie, rendant très compliqué l'accès des femmes aux postes scientifiques et plus particulièrement aux postes de responsabilité majoritairement occupés par les hommes. En effet, Seuls 9% des organismes de recherche ont une présidente à leur tête et deux tiers des fonctions de direction sont occupées par les hommes, biaisant souvent les critères d'évaluation en faveur des hommes. Gwenaëlle Dauphin, vous êtes virologiste de formation et vous avez occupé maintenant plusieurs postes de direction dans la recherche scientifique. Avez-vous déjà constaté cet effet de cooptation masculine dans votre carrière Et si oui Comment l'avez-vous géré Avez-vous pu mettre de la solidarité féminine, de la sororité en place Racontez-nous. Alors, euh, bon, déjà, moi, j'ai, j'ai pu travailler dans la science dans différents contextes euh, scientifiques, c'est-à-dire premièrement dans des laboratoires de recherche publique, ensuite aux Nations Unies, où je faisais surtout de la coordination de recherche et de données scientifiques, et euh, actuellement dans une industrie pharmaceutique, dans le monde privé. Donc, c'est intéressant déjà de voir qu'il y a des différences entre ces mondes, euh, mais alors, ce, déjà, c'est, donc, cet effet de boys club, euh, effectivement, je l'ai vraiment constaté, je le constate encore. Euh, les hommes ont un peu leur mécanisme d'interaction, leur sujet de discussion un petit peu genré, leurs blagues euh, et des cas au, au, autour desquels ils se retrouvent, des discussions. Et parfois, quand on est une femme en, en minorité dans ce genre de groupe, on se sent un petit peu en marge, en fait. On a un peu de mal à prendre la, la parole parfois et à exprimer... Euh, nos sentiments ou bien exprimer des idées dans ce genre de dynamique. Et en plus, dans le monde professionnel, les hommes ont un peu plus d'aisance à, à voyager, moins de culpabilité que les femmes quand il y a des jeunes enfants, par exemple. Et donc, il y a aussi beaucoup de cas où les hommes sont en voyage d'affaires, ils se retrouvent le soir et parfois, on se sent un petit peu exclu de, de ce genre d'opportunités, en fait. Donc oui, le, le phénomène de Boys Club, très clairement, je l'ai observé. Mais je dois dire que dans ces trois milieux où j'ai fait de la science, j'ai l'impression quand même que dans la recherche scientifique, il y a un peu moins de ségrégation. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de mixité homme-femme et plus d'égalité, d'ouverture. Par contre, c'est dans les milieux où il y a plus de pouvoir économique ou politique. Et je, je sens que les hommes, en fait, détiennent davantage le pouvoir et ont parfois un peu de mal à, à faire de la place aux femmes. Euh, et souvent, ils ne s'en rendent même pas compte puisqu'ils sont dans, euh, dans leur euh, atmosphère, en fait. Donc, je me suis quand même oui, souvent retrouvée un petit peu dans ces situations-là. Et c'est vrai que je me suis souvent euh, retrouvée à discuter avec des femmes où on raconte un peu nos difficultés, on se rend compte qu'on a un petit peu les mêmes barrières. Et donc, on en conclut que c'est lié au fait qu'on soit des femmes. On sent qu'on a du mal à s'exprimer. Parfois, on nous coupe la parole. Parfois, on amène une, une idée dans une discussion. L'idée ne prend pas. Et puis, c'est un homme, quelques minutes plus tard, qui va émettre l'idée à laquelle tout le monde va adhérer. Et donc, j'ai pu quand même constater qu'il y a ces points communs entre des femmes cadres comme moi. Et j'aime beaucoup cette solidarité féminine, elle permet de partager un peu nos sensations, mais en fait ça ne résout pas vraiment les problèmes, enfin, on ne constitue pas un contre-pouvoir, on se fait confiance, on s'entraide, on passe de l'information, mais en général c'est juste de l'entraide. Et je dois dire, bon, la cooptation féminine aussi peut exister et euh, peut-être qu'elle existera un peu plus euh, plus tard quand les... il y aura plus de femmes au pouvoir. Euh, et j'espère que ça ne se produira pas. Enfin, il ne faut pas qu'on passe d'un extrême à un autre. Non. C'est intéressant, vous portez du doigt plein de choses qui ont été prouvées par différentes études. Hein, le, le fait que les hommes ont une plus facilement tendance à couper la parole ou euh, ce phénomène où euh, une même idée exprimée par une femme et euh, un homme va être souvent plus acceptée euh, quand euh, elle vient de, de la bouche d'un homme. Donc, euh, c'est des vraies problématiques et on voit qu'elles sont euh, encore très présentes aujourd'hui. Et vous avez également pointé du doigt le fait que dès qu'il s'agit de, de postes en fait, de responsabilité, de pouvoir, ce phénomène s'amplifie. Et c'est ce que nous ont dit euh, avant euh, Yona et, et Marianne. Beaucoup de choses à, à prendre en considération euh, si on veut tendre vers une meilleure euh, égalité euh, pour les hommes et les femmes, et notamment dans le monde de la science. Alors, la psychologue Françoise Vouillot définit l'identité sexuée comme le degré d'adhésion, le degré de conformité des individus aux différents rôles associés à leur sexe biologique. En quoi l'identité sexuée peut-elle jouer sur l'identité scientifique Et ces identités sont-elles socialement construites ou bien innées Marianne Blanchard. Alors, 
En sciences sociales, quand on part du genre, les travaux ont montré en fait qu'on a un système de bicatégorisation, c'est-à-dire de deux catégories hein, qui sont hiérarchisées, donc entre les sexes, les hommes et les femmes, euh, et euh, entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées, le masculin et le féminin. Et dès leur naissance, les enfants vont apprendre à voir le monde comme divisé entre ces deux catégories. Il y a les filles, les garçons, et euh, par exemple, il y a les WC pour filles et les WC pour garçons, hein, pour donner un exemple. Et donc, ils vont aussi apprendre à se situer eux-mêmes dans ces catégories. J'appartiens au groupe des filles ou j'appartiens au groupe des garçons. Et ce faisant, ils vont intérioriser des dispositions, des manières de faire, de sentir, d'agir, de voir le monde associé à leur sexe. Et il n'y a rien d'inné. En cela, il n'y a rien d'inné dans le fait euh, d'aimer les voitures quand on est un garçon, de jouer à la poupée quand on est une fille. Hein. Mais cet apprentissage n'est pas forcément conscient. Et c'est ce qui peut laisser croire parfois que c'est naturel. Et donc, ceci va jouer de deux façons sur le rapport aux sciences. Premièrement, en fonction de leur socialisation sexuée, les enfants ne vont pas développer les mêmes goûts et les aptitudes. C'est très visible avec les jeux. On ne propose pas les mêmes jeux aux unes et aux autres. Euh, par exemple, les garçons sont plus orientés vers les jeux de construction et les filles vers les jeux liés aux soins, ce qui renvoie à ce dont parlait Yona tout à l'heure sur le fait que les femmes sont plus orientées vers le care, le soin. Autre exemple euh, qui a été montré par la sociologue Clémence Perronnet, euh, elle a étudié les coffrets de chimie pour enfants. Et elle a montré que la marque qui est leader sur le marché proposait 27 coffrets illustrés d'un petit garçon pour seulement deux avec un garçon et une fille. Alors deuxièmement, comment le, le, le genre joue sur l'identité sexuée et scientifique La socialisation de genre va former des, ces identités sexuées dont parle Françoise Vouillou et ces identités vont plus ou moins entrer en résonance avec l'image que l'on se fait des scientifiques. Dans l'imagerie populaire, le scientifique, c'est quelqu'un de froid, de rationnel, ou à l'inverse, un peu farfelu, mais souvent solitaire dans les deux cas. Et ces idéotypes, en fait, correspondent assez peu aux stéréotypes de féminité qui sont euh, valorisés socialement. Euh, résultat de ça, euh, par exemple, dans une enquête que j'ai conduite auprès de lycéens et lycéennes en, en première S, donc c'était avant la réforme du bac, plus de 41% des garçons répondent euh, tout à fait quand on leur demande « est-ce que tu te considères contre, comme quelqu'un de scientifique ?» contre seulement un quart de ces lycéennes qui sont elles aussi en première S. Ah, et très intéressant. Donc, euh, des choses qui vont être vues comme des qualités euh, féminines, euh, peut-être le fait d'être chaleureuse, etc., ne euh, vont pas forcément euh, être en adéquation avec ce qui va être considéré comme des qualités scientifiques, si je comprends bien, comme le fait d'être plutôt rationnel, qui est vu comme euh, une caractéristique alors masculine, c'est bien ça Oui, c'est ça. Des chercheurs de l'Université de Provence Aix-Marseille ont fait passer un test à des écoliers et écolières. Ils leur ont montré une figure géométrique assez compliquée en leur expliquant qu'ils allaient devoir la reproduire de mémoire à main levée. Lorsque l'on dit aux enfants qu'il s'agit d'un exercice de géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. Mais lorsqu'on présente l'exercice comme une épreuve de dessin, les filles obtiennent des meilleurs résultats que les garçons, alors que le test est rigoureusement le même dans les deux cas. Autrement dit, la seule évocation de la géométrie, qui fait référence aux mathématiques, constitue un obstacle pour les filles. Ce phénomène peut être qualifié de peur ou de menace du stéréotype. Et plus de 300 études expérimentales ont montré que la peur du stéréotype nuit à la performance lors des tests intellectuels complexes. Gwanaëlle Dauphin, connaissiez-vous ce phénomène et pensez-vous l'avoir déjà expérimenté, l'avoir déjà vécu Alors, que, comme je travaille en biologie, c'est ce peut-être un domaine où les femmes euh, se sentent euh, mmh. plus éligibles et compétentes. Donc, euh, je, je dois dire sur les disciplines dans la biologie, je n'ai pas vraiment noté de, de différence. Euh, par contre, clairement, euh, dans la prise de poste à responsabilité, les femmes postulent moins, je pense, parce que dans les stéréotypes, clairement, l'homme dirige et la femme occupe plutôt des postes d'exécution, juste en dessous. J'ai vu souvent des situations où l'homme au-dessus dirige, donne des ordres, mais les femmes qui sont juste en dessous, au niveau N-1, en fait, elles pourraient tout à fait occuper le poste de l'homme au-dessus. Et parfois, le poste est ouvert et elles ne postulent pas, en fait. Et bien souvent... Euh, 
Elles ne vont postuler que lorsqu'elles auront été poussées par d'autres personnes qui leur disent « mais si, tu es capable, vas-y », ou elles ont une certitude quant à leur expertise, en fait. Donc, je pense que pour les femmes, il y a un manque de modèle féminin. En fait, on a du mal à se figurer qu'on peut occuper ce poste parce que ce poste a toujours été occupé par un homme et donc on n'ose pas se présenter, en fait. Et puis, on va se dire, bon, ben, c'est très bien, je vais faire de l'opérationnel et on va accepter qu'un homme ait le pouvoir décisionnel au-dessus. Donc Oui, je pense que vraiment, ce qui manque, ce sont des modèles féminins et, et donc je pense qu'au au fil du temps, euh, ces problèmes vont un petit peu se lever et les femmes vont davantage pouvoir... Euh, prendre des responsabilités. Et c'est vrai que là, le dernier poste que j'ai eu l'année la, dernière, de passer euh, directrice, euh, bon, au premier abord, je n'étais pas spécialement ravie parce que je n'ai pas spécialement de soif de pouvoir, je n'avais pas postulé, on est venu me chercher. Mais quand des femmes, collègues, sont venues me dire « Bravo, bravo, euh, on est vraiment fiers de toi, enfin, des, une femme euh, directrice ben, », ça m'a donné vraiment euh, du beau au cœur et vraiment la fierté de, de représenter la jante féminine et éventuellement d'inspirer euh, d'autres femmes, quoi. Justement, on va revenir sur ce, ce besoin de modèle qui est en effet très important et encore très manquant et qui joue beaucoup sur cette disparité femmes-hommes dans la recherche scientifique. Alors maintenant, j'aimerais vous faire écouter une archive de 2016 sur les prix Nobel scientifiques. 17. Elles sont 17 femmes à avoir reçu un prix Nobel scientifique. Des lauréates récompensées pour leurs travaux en médecine, chimie ou physique les prix Nobel existent depuis 1901 et c'est cette semaine qu'ils sont décernés. Depuis cette date, 17 femmes ont donc été récompensées. 17 femmes pour 609 prix Nobel scientifiques. Autrement dit, les femmes Nobel de science représentent 3% des lauréats. Et même dans les médias, elles sont quasiment transparentes. Les autres prix Nobel ont été remis cet après-midi à Stockholm par le roi de Suède. Il couronne 5 Américains et un Britannique. Vous n'avez pas vu la lauréate Non C'est trop rapide Pourtant, Barbara McClintock est la première et la seule femme à avoir reçu un prix Nobel de médecine à titre individuel pour son travail sur les facteurs génétiques mobiles. Barbara McClintock est américaine, comme six autres lauréates de prix Nobel scientifiques. Viennent ensuite trois françaises et une polonaise, Marie Curie possédant la double nationalité et comptabilisée deux fois pour chaque pays. C'est aussi la seule femme récompensée à deux reprises dans des disciplines différentes. Suivent une britannique, une israélienne, une australienne, une italienne, une norvégienne, une chinoise et une allemande. En 2008, Françoise Barré-Sinoussi, Nobel de médecine, comparait son Nobel à un rêve éveillé. Cette semaine, la Suède fête ses stars, les Nobel, et cette année, trois sont français. On va être dans un rêve. C'est vrai, vous êtes un peu comme des rockstars ici, non Oui, tout à fait. Les femmes Nobel de sciences sont plus représentées en médecine, 12 lauréates. Vient ensuite la chimie avec 4 lauréates, puis la physique avec seulement 2 lauréates. En 2014, c'est un couple de Norvégiens qui a reçu le prix Nobel de médecine. Le prix Nobel de médecine a été décerné aujourd'hui justement des chercheurs qui ont travaillé sur notre façon de nous diriger dans l'espace. L'américain John O'Keefe et un couple de Norvégiens se sont intéressés au fonctionnement de notre cerveau et de notre GPS interne. Les femmes scientifiques décrocheront-elles un nouveau Nobel cette année Réponse dans les jours à venir. Alors, comme on vient de le voir... En effet, il y a encore une grosse disparité euh, femmes-hommes et ça varie en fonction des domaines, les domaines du care, de la santé, comme la médecine compte plus de femmes que d'autres domaines comme euh, la physique chimie, par exemple. Cet archive date de 2016 et en 2022, on comptait 58 femmes qui avaient reçu un prix nommé scientifique contre 900 hommes, soit seulement 6% de femmes. Tout comme le prix Nobel scientifique, la médaille de Field, souvent considérée comme le prix Nobel des mathématiques, a été décernée pour la première fois en 1936. Jusqu'à présent, seulement deux femmes ont reçu cette distinction prestigieuse. Lorsque le prix Nobel et les honneurs sont réservés aux hommes et que les femmes sont oubliées par l'histoire et les sciences, on parle de l'effet Matilda. Mais alors, qu'est-ce que l'effet Matilda et comment se met-il en place Marianne Blanchard alors, l'effet Mathilda, c'est le fait que le rôle des femmes dans les découvertes scientifiques euh, est minimisé, voire invisibilisé. 
Alors, c'est un terme qui a été inventé par une historienne, l'historienne des sciences Margaret Rossiter. Et le nom Mathilda renvoie à Mathilda Cage, une féministe américaine qui a été la première à écrire à ce sujet. Alors, je sais, je cite beaucoup de noms. Justement, il faut rendre à, à Mathilda ce qui lui appartient. Et donc, très souvent, ce phénomène va être lié au fait que ce sont des hommes qui s'approprient le travail de leurs collègues. Alors, il y a des tas d'exemples. Je pourrais en citer beaucoup. Je vais en citer un. Celui, par exemple, de Jocelyn Bell. Donc, Jocelyn Bell, c'est une astrophysicienne britannique euh, qui est connue pour sa découverte du premier pulsar, donc une sorte d'objet céleste, et pour laquelle c'est son directeur de thèse, Anthony Ewitch, qui a obtenu le prix Nobel, ce qui a déclenché une, une importante controverse. À l'instar de la médaille de Field, d'autres prix existent pour récompenser le travail des femmes dans la science. Yona Guetta, vous avez organisé et même animé la cérémonie du prix Irène Joliot-Curie. Quel est ce prix Pouvez-vous nous en parler un petit peu euh, Oui, en fait, c'est justement pour lutter contre cet effet Mathilda, comme l'a expliqué Marianne, et l'invisibilisation des femmes scientifiques, mais aussi de leurs travaux, euh, que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait créé en 2001 le prix Irène Joliot-Curie, qui récompensait à ses débuts trois femmes, dans trois catégories, donc euh, la femme scientifique de l'année, la jeune femme scientifique et la femme recherche et entreprise euh, pour montrer que justement les femmes scientifiques ne travaillent pas que dans la recherche publique mais aussi dans les industries et euh, les entreprises. Et donc ce prix, il est organisé par le ministère avec deux académies qui sont l'Académie des sciences et des technologies et euh, depuis ses débuts, il a récompensé plus de 70 femmes. Et, et comme le disait Gwenaëlle, c'est vraiment euh, l'importance des modèles féminins de femmes scientifiques et ces 70 femmes, elles sont déjà 70 nouveaux modèles pour les générations futures, pour les jeunes filles et les femmes scientifiques. Sur l'impact du prix, l'Académie des sciences nous avait d'ailleurs fait remarquer que l'immense majorité des femmes qui ont été lauréates du prix Femmes scientifiques de l'année ont intégré les prestigieuses académies. Et pour les jeunes femmes scientifiques, l'impact il est aussi très fort puisqu'il va jouer un rôle déterminant pour lancer les carrières. En fait, comme on l'a vu, euh, l'effet euh, Mathilda dans la science, c'est vraiment l'appauvrissement des femmes. Et, et en fait, moins elles ont de récompenses, moins elles sont visibles, et ben, moins elles sont visibles. Et en fait, les prix ils vont avoir un effet euh, d'accumulation de, de, de reconnaissance, de visibilité. Et ça va vraiment avoir un impact sur les carrières, sur la façon dont elles vont pouvoir euh, avoir une grande carrière derrière. Et euh, justement, pour donner plus de chance à des jeunes femmes scientifiques, parce que ça a vraiment un effet booster alors peut-être que le, le femme scientifique de l'année, ça a plus un effet de reconnaissance de la carrière, eh ben, le ministère a décidé, en accord avec les académies, de rajouter deux prix dans la catégorie des jeunes femmes scientifiques. Et il y a un autre prix qui a été créé à partir de 2021, par la ministre de l'époque qui était Frédéric Vidal, pour récompenser une recherche scientifique engagée. Donc à l'époque, c'était pour la lutte contre le Covid-19, il y avait eu deux lauréates ex aequo, les académies n'avaient pas réussi à les partager, et cette année, donc en 2000, enfin l'année dernière, en 2023, le ministère a organisé pour la première fois euh, ce prix de l'engagement. Et donc j'ai eu l'honneur de participer à l'organisation de ce prix de l'engagement. Et la thématique du prix, c'était la récompense d'une femme qui était particulièrement investie dans la sensibilisation et l'orientation des jeunes filles et des femmes vers les sciences. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que euh, les femmes scientifiques, en plus de leur recherche scientifique, elles réalisent un travail à côté, parfois militant, euh, de sensibilisation, de médiation, d'orientation, qui est peu valorisé dans les carrières scientifiques, mais qui est pourtant essentiel. Parce que c'est grâce à ces modèles, grâce à ces femmes scientifiques, qui inspirent et qui prennent de leur temps euh, pour encourager les jeunes générations à faire de la science. Et euh, donc en 2024, j'ai eu l'honneur d'animer la cérémonie à la, à la Cité des sciences et de l'industrie. Et donc six femmes ont été récompensées, Anne Canto, Marie-Léna Radoyou, Claire Demarche, Laurette Piani, Virginie galland Erlaché et enfin Olga paris Romaskevitch. Donc on en revient toujours à, à cette idée de modèle et les femmes ont plus de se battre pour pouvoir avoir accès au monde scientifique prennent aussi de leur temps pour, pour diffuser cette parole, pour encourager les jeunes filles à faire la même chose. Et c'est ça qui va sûrement permettre dans les années à venir de voir plus de femmes dans les domaines scientifiques, on espère. Cette invisibilisation des femmes commence donc très jeune et passe par différentes instances de socialisation. On en a déjà cité certaines. Famille, école, médias, langue, publicité, dessin animé, magazine ou même nom de rue. 
Tous ces messages véhiculés dans notre quotidien depuis le plus jeune âge participeraient à reproduire les différences genrées vis-à-vis -vis des sciences. Par exemple, les sociologues Christine Détrez et Claire Piluzo ont révélé que dans le magazine Science et Vie Junior, en presque un an, les femmes n'apparaissaient qu'à deux reprises en couverture. Une fois sous la forme d'une statue et l'autre en tant que femme robot créée de toutes pièces par son mari. De la même manière, les scientifiques présents sur les manuels, que ce soit de biologie, de sciences et vie de la Terre, etc., sont majoritairement des hommes blancs d'une quarantaine d'années en blouse blanche. Pourtant, l'être humain, comme beaucoup d'animaux, apprend par le mimétisme et a besoin de représentations, de modèles, et qui plus est, de modèles atteignables sur lesquels se baser. Sans représentation, sans modèle, les femmes scientifiques ne savent pas à qui s'identifier. Il est difficile pour les petites filles donc de se projeter dans des carrières scientifiques. Gonelle Dauphin, vous avez travaillé à l'ANSES, à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, des grippes porcines et aviaires à la vaccinologie, du national à l'international. Vous avez une vaste et brillante carrière dans le monde scientifique. Parlez-nous un peu de vous. Comment en êtes-vous arrivé là Et avez-vous justement des modèles de femmes fortes qui vous ont guidé, inspiré Alors, je dois dire que la première fois où je me suis rendu compte que je n'étais pas dans une case habituelle, c'est quand j'étais étudiante vétérinaire. À partir de la deuxième année, en fait, euh, les étudiants vétérinaires ont le droit d'être embauchés par des vétérinaires euh, indépendants, praticiens, et de faire de la prophylaxie, c'est-à-dire faire le tour des, des fermes de bovins principalement, ou d'ovins, caprins, et d'effectuer des prises de sang, des tuberculinations, des choses comme ça, pour vérifier la circulation de maladies, comme la tuberculose ou la brucellose. Et je me souviens, je suis arrivée dans une ferme, ça devait être en Normandie ou en Bretagne, avec ma petite voiture d'étudiante, ma blouse brune, et je descends de la voiture en disant bonjour. Bon, en fait, je venais pour faire des prises de sang sur des vaches. Et l'éleveur m'a demandé, mais euh, le vétérinaire arrive quand Et j'ai dit, mais c'est moi le vétérinaire. Donc certes, j'étais jeune, mais là, c'est la première fois où j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment le, le costume et l'apparence de ce qu'était un vétérinaire de campagne pour l'éleveur. Donc ça, c'était déjà une, une bonne leçon. Ensuite, euh, moi, j'avais décidé de travailler euh, dans la science. Je voulais vraiment faire une carrière euh, scientifique en biologie. Et donc, j'ai commencé effectivement par travailler à l'ANSES, dans un labo en bactériologie, puis virologie. Et en fait, tous ces déroulements se sont faits euh, de manière très euh, logique, euh, comme si j'avais euh, été au, au bon endroit, au bon moment, une bonne intuition sur ce que j'avais envie de faire. Ensuite, euh, j'ai postulé à la FAO au moment où l'influence aviaire H5... Euh, commencer à sévir et se disséminer euh, sur le plan international, où la France a ouvert des postes en fait, euh, à la FAO. Et donc, j'ai postulé. Je pense que j'étais même la seule candidate sur ce poste. Donc, euh, je n'ai pas du tout eu besoin de me battre fortement. Et puis, euh, ensuite, euh, l'industrie pharmaceutique, Seva Santé Animale, où je travaille aujourd'hui, on est venu me chercher à un moment où j'avais envie de passer à autre chose. Je pensais à cette compagnie que je trouvais de l'extérieur euh, très intéressante. Et j'avais envie de travailler un peu dans le, dans le monde privé. Et euh, le, le poste de, de directeur actuellement, c'est pareil, on, on est venu me chercher. Donc en fait, euh, les choses se sont faites euh, très naturellement finalement. Et je n'ai jamais cherché à monter euh, les échelons. Et parfois, je me dis que si j'avais été un homme, euh, je pense que j'aurais probablement eu un peu plus d'ambition sur des postes pour avancer peut-être plus vite dans ma carrière. Et j'avoue que j'ai quand même souvent manqué de confiance en moi, où je me demandais souvent si j'étais un imposteur. Je ne sais même pas comment on le met au, au féminin. Oui, parfois j'avais un peu le syndrome de l'imposteur en me demandant si j'étais à la hauteur. Et euh, je pense que si j'avais été un homme, euh, j'aurais eu moins d'état d'âme là-dessus. J'aurais peut-être donc cherché à gravir euh, plus vite les échelons. Et aussi le fait d'être euh, maman aussi d'enfant... Euh, je m'autorisais un peu moins aussi à, à prendre des postes à responsabilité, des postes ben, qui demandent plus de temps, d'engagement, de voyage. Ça aussi, je pense que ça compte quand même beaucoup dans la carrière des femmes qui ont un ordre de priorité un petit peu différent euh, entre la vie professionnelle et la vie privée. L'équilibre vie privée-vie professionnelle est quand même, euh, je pense, euh, oui, un peu plus important du côté de la vie privée pour les femmes. Peut-être pas tout, pas chez toutes les femmes. Ensuite, votre question sur les autres femmes que j'aurais éventuellement croisées. Je vois des femmes du monde entier, en fait, dans la science de la santé animale. 
Il y a beaucoup de femmes qui sont directrices de recherche, qui ont des, des postes euh, importants et qui sont à l'aise dans leur poste. Donc ça, c'est vraiment très satisfaisant. Mais je discute quand même beaucoup avec euh, bon, des collègues euh, et des amis aussi qui ont un petit peu les mêmes carrières que la mienne, mais dans d'autres domaines. Le type de, de remarques que je retiens, par exemple, une amie qui travaille au programme alimentaire mondial comme chef de bureau, elle me dit qu'elle s'assure toujours d'avoir une pointe de féminité, même dans sa tenue, une pointe de couleur, une écharpe de couleur, un rouge à lèvres. Venir dans des réunions qui sont souvent dominées par des hommes avec une pointe féminine pour rappeler qu'elle voilà, est femme et qu'elle en est fière. En fait. Elle ne cherche pas du tout à imiter les hommes dans sa manière d'être. J'ai plusieurs amis comme ça qui m'ont parlé de ça. Donc, fière d'être femme et de, de représenter la jante féminine et voulant le rappeler... Mais j'ai aussi une collègue que j'aimais beaucoup, euh, qui travaillait beaucoup dans la douceur, la détermination, avec des grandes valeurs humaines qu'on pouvait vraiment euh, détecter chez elle, une capacité à faire travailler les gens ensemble. Elle a eu un parcours réussi et je pense que c'était par ses capacités hein, qui sont souvent du domaine féminin et que les gens euh, reconnaissaient. Et je pense à une troisième personne, une chercheuse italienne, euh, grande, très féminine, avec une voix forte, qui s'imposait beaucoup, très talentueuse. Donc elle a fait une belle carrière, mais je voyais qu'elle elle agaçait un peu les hommes, en fait, par l'espace le, qu'elle prenait, en fait. Et ça, euh, c'était aussi une leçon pour moi, de voir que ben, voilà, le monde n'est peut-être pas encore prêt à accueillir des femmes qui prennent autant de place euh, que les hommes. Et je voudrais finir juste en disant que euh, les hommes aussi, enfin, les, les hommes soutiennent les femmes. Euh, il y a quand même une grosse frange d'hommes euh, qui les soutiennent, qui reconnaissent leur qualité euh, euh, féminine ou leur qualité en tant qu'individu, qui sont ravis de travailler avec des femmes et ravis d'une mixité et qui ont aussi compris qu'il est important de dire aux femmes combien ils croient en elles et les soutenir, les encourager à postuler sur des postes plus importants. Et donc, euh, moi, j'ai aussi, dans ma vie, pas seulement eu des modèles de femmes, mais j'ai croisé aussi des hommes qui m'ont beaucoup apporté euh, avec ce type de message, en fait. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Et justement, on y reviendra. Les hommes peuvent aussi se montrer des véritables alliés pour aider euh, les femmes à s'insérer, notamment dans le domaine de la recherche scientifique. Et aussi, beaucoup de, de femmes réussissent à s'assumer en tant que femmes et avec de la fierté à ces postes de responsabilité dans les sciences et devenant des modèles donc, euh, des rôles très importants, autant pour les femmes que les hommes, pour euh, pousser les futures générations euh, à plus de parité de genre euh, dans les parcours scientifiques. Ainsi, euh, cette première partie, nous aurons compris que de nombreux fonctionnements et conditionnements sociétaux freinent l'accès des femmes au domaine scientifique. Merci à Marianne Blanchard, Yona Guetta et Gwenaëlle Dauphin de nous avoir éclairé sur la place des femmes dans l'univers de la science. On vous retrouve le 15 mai dans une seconde partie d'épisode où nous verrons ensemble quelles sont les perspectives mises en place pour réduire les inégalités de genre dans la science. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colomb Orion. Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Charon de l'infographie. À très vite, bonne écoute